，你抱的那个是小健吧？哎呀，我等着看他很久了。来，抱过来，抱过来，让我看看。孩子睡着了，醒了老闹。哎呀，睡着的孩子，我看看又怎么了？你小时候是谁抱的？还怕我弄醒孩子？来，我来抱，看看。哎哎哎哎烧饼，好好好，醉。哎，好好，马上啊。舒、哎、涵，你这和面你得使点劲儿。是，我知道，我已经很使劲了。我、哦、老咕噜，啊，你以为舒涵给你试的，那么会干活？我是为他好，这样才能帮上素云的忙。可是他也没帮上什么忙啊。我已经很努力在学了。哎，舒涵，你帮我去担桶水。那面怎么办？我来，我来，你不用管了。行，我这就去。不着急，哎、不急啊。没事儿。你干嘛呢？他本来就是在学着帮忙嘛。他在学和面，他以前是大少爷，哪干过这个呀、啊？你应该鼓励他才对啊。还有你，啊，我是在教他。我知道，我知道，你们是为我好。你先去帮我送饼，行吗？哎、来了，来了，来了。哎呦，哎呦，好像吐奶了。你看，哎呀，好哭、啊，好像脸色不太好哎。我抱他进去看看，你帮我看着摊子啊。行行行，快去吧。我来帮你吧。好，真乖啊！走。怎么了？腿疼啊？没事儿，没事儿，刚才不小心的。真没事儿。嗯。走。舒涵，舒涵，你看。怎么了？这孩子怎么一直吐奶啊？他一直在哭。是不是哪儿不舒服啊？不知道啊。要不我去里屋看一下。哎，你帮我看着摊子啊。哎。看好了。哦，好好，照顾好小健啊。我来烙饼，你会烙饼吗，少爷？可以，赶紧去擀面吧。哦，哎，快点，快点！舒涵，啊，舒涵，你快过来看看孩子，快，快点，去吧，我就来啊。小健这次病得不轻了，我们赶紧送他去医院吧。来，给我。这样，我先去医院，你留下来照顾婷婷啊。你小心点啊！老天爷，我求求你了，求求你保佑我的孩子，保佑我的孩子。大夫、啊，大夫，孩子怎么样了？我怀疑他是幽门狭小。幽门狭小什么意思？就是胃的开口太小，所以喝进去的奶才会吐出来，才造成体重减轻。那怎么办？按我们西医的治疗方法，就是开刀。开刀这么严重？可我担心，这孩子还有更严重的问题，心脏畸形，也就是先天性心脏病。大夫，孩子才刚出生，你会不会弄错了？我也希望不是，但是你还得抓紧时间。给孩子做一次详细的检查，相关事宜及交费的情况，得到服务台，护士小姐会跟你说的。
，又得了心脏病。老天爷，你这是非要把我这个爸爸逼上绝路吗？怎么找路的？想找死啊？怎么忍心让他知道？苏云太可怜，婷婷的病已经够让他受的了，再加上小健的病，他还能活吗？小心烫啊！小健抱来，到底发生什么事了？舒涵，发生什么事了？你脸色怎么这么难看？我去帮你倒杯热水，你等我一下。不用吧。你等等。是把孩子抱给你的，这是我一个人的决定。素云不知道，我没告诉他。你必须帮我保守秘密。孩子没有了，素云她是娘，她会问的。孩子跟着我，只有死路一条。要是给了你，还有一丝活的希望。我求求你救救这个孩子吧！我求求你，我给你跪下了！我求求你，我求求你，我求求你！站起来说话！你告诉我，这孩子到底怎么了？他有先天性心脏病，不光小健有病，老天爷是在惩罚我们家。现在婷婷也病了。得的好像是痹症，实在是走投无路了。原来是这样，所以你才会瞒着素云把孩子给我，希望我救他。冥冥之中好像有个定数，小健就是要跟着我。会把他的病治好，就算倾家荡产，也在所不惜。真的，我向你保证，相信我会尽力的医治他，他一定会活很久。如果你放心不下这个孩子，如果你想见他，就给我打电话。不，不，我不能再见他。我们再也别联系了，我不想后悔，因为那样我会感觉我背叛了素云，我也不想我们三个人纠缠不清。那你确定，从今天开始彻底放下小剑了，是吗？
我不知道。我是凭着一时冲动，我做了这个决定。我只是想救这个孩子。我不知道回去该怎么跟苏林说。我甚至都不知道，我出了这个门会不会后悔。说。孩子离开上海吧，让孩子好好的活着，别给我一个后悔的机会，别给我。外面下这么大雨，他爷儿俩会不会淋湿啊？哎呦，我的姑奶奶，都这么大的人了，你瞎操什么心呢？哎呀，不是的，他带小健去看医生，到现在也没个结果。你说，真让人着急，还不回来？菜都凉了、哎。你说，他会不会又去找那个谢佳音了？哦，好好，我我不说了。素云，要等你等吧，我困了。我去睡了，你先回去吧，我没事啊。走了。嗯晚上呢，都快把我急死了。小健呢？别不说话呀！问你呢，小健呢？他不是跟你在一起吗？人呢？哎，你，你不是带他看医生去了？我带着小健去看医生，等看完病以后，我就进屋，去跟那个大夫说他的病情，然后出来的时候，医院人多。不知道被谁抱走了，被人抱走了，被谁抱走了？你当时没去找吗？我找了，我找了一晚上，不也没找着，不是？这那那谁会抱一个小孩啊？而且是在医院里，那是这太奇怪了，医院里怎么可能有抱小孩的呢？你看着我的眼睛，老实告诉我，你是不是把我的小贱抱去给那个谢佳音了？
没有，怎么会呢？难道你怀疑我故意把孩子给别人？我当然不是这个意思了，我只……行了行了，你好好休息一下，我再去找找。我替他烙好了，你今天腿还疼不疼啊？不疼的话，跑一趟刘奶奶家。好，我这就去。婷婷真乖，小心点啊。嗯这个野丫头，走路不长眼睛的，我这把老骨头差点被你撞得散架了。奶奶，我不是有意的。你当然不是有意的了，你有意还得了啊？哎，你爸妈呢？爸妈都出去了。出去？嗯。娘，你们俩
俩干嘛愣在那儿啊？不认识我呀？我不可以来吗？不是，只是没有想到你也会来看我们。爸妈，你们看，奶奶还买了好多东西呢。娘，您人来就好了，干嘛带礼物啊？你别自作多情了，我这些东西呀、啊。是给我宝贝孙子买的，别丑。娘，您都来了，不如进屋坐坐。娘怎么偏偏拣这个时候来呢？奶奶，您请坐。娘，我去给您泡杯茶。你们都坐下来听我说。坐呀。来。坐，去，去把我孙子小健给我抱出来瞧瞧。小健他，他怎么了？他怎么了？他他他他没事，我是我，我奶水不足，所以我们就给他找了一个奶妈，这不刚过去奶妈那儿喂喂奶去了。苏云，苏云。哎呦，这还真新鲜呢、啊！我从来没听说过要把孩子抱到奶妈那边去，不可以叫他到家里来吗？啊？娘，像我们这样的人家，哪有钱把奶妈请到家里来住啊？说的倒也是。那行，那行，那行，我等着，你去把我孙子给我抱回来，我给他打了一个长命百岁的金锁片，我要亲自给他戴上。去吧。娘，小健他受了一点风寒，您要是这样抱来抱去的，对他身体不太好。哎呦，就说明事儿多。行了，那我去看他总行了吧？哎，娘娘，你干什么呀？一惊一乍的，吓死我了！对不起，娘您不能去。您想啊，奶娘的家比我们这儿更小、更脏、更乱、更臭，您怎么能上那儿呢？你们怎么当父母的啊？你们把我孙子弄到什么又脏又乱的鬼地方去啊！哎呦，这不苦了我的小贱吗？对不起啊，娘。哎呀，行了，我真是，我真是拿你们一点辙都没有了。拿着，拿着，拿着，去买点补品，补补身子，赶紧把我孙子给我抱回来。真是，娘，您对我们太好了，谢谢你。行了，行了，你们听着。下个月的初七是我的生日，带着小健回家。你是说，让我们一家三口回家？是，可是你别误会了，我可是看在我孙子小健的份上，把你们过去对我的忤逆、大不敬的事情放一边我大人有大量，不跟你们计较了。舒伟一家也会从广州回来给我庆生。到时候你们一家四口就回来团圆吧。娘，您是说，您打算把我们认下来了？嗯、娘，谢谢娘，婷婷，快快快，谢谢奶奶，谢谢奶奶，谢谢娘，谢谢奶奶，谢谢娘，谢谢奶奶，谢谢娘。谢谢你这叫母凭子贵，我可是看在小健的份上，你谢谢小健才对呢。我觉得你今天不应该说谎。你说，万一到时候娘跟咱们要小贱，咱们到哪儿变给他呀？你以为我愿意啊？你没看到娘今天那个高兴的样子，我哪忍心说呀？再说了，娘也是因为有了小贱，才愿意接受婷婷。你也知道婷婷现在病着，要是婷婷能去娘那儿住，说不定就能把她的病治好了呢。这纸是包不住火的，你今天可以不说。这，到娘大寿那天你还不说？哎呀，还有好几天嘛，咱们抓紧找，肯定能找着的呀。那万一，要是找不着呢？
哎，你找谁啊？哦，我找谢小姐。哦，谢小姐，她已经走了。志远，这些年娘没来看你，是因为娘哭瞎了眼。娘对不起你。自从那天娘看见一个跟你一模一样的人，娘心里就一直在想，是不是你想娘了？所以显灵了。秋香姨，啊，秋香姨，佳音小姐，秋香姨，秋香姨真的是你，我终于找到你了，你知道吗？每一年志远的忌日，我都来看他，我都希望能看到你。可是那么多年，你去哪儿了？你你过得还好吗？托小姐的福，我过得很好。这些年，我因为哭瞎了眼睛，所以没有来上坟。幸亏老天爷让我遇到了一对好兄弟，他们收留了我，给我治好了眼睛，所以我今年来给志远上坟了。是我不好，都怪我没有早一点找到你，让你吃苦了，秋香姨。从现在开始，你不用再吃苦了。我来照顾你，我已经没有亲人了，你就是我的娘。不不，我只是幸福的下人，你这样是折杀我呀。你让我想你赎罪，我下半辈子我都替志远照顾你，我答应过他的，我会把你当成亲娘一样照顾你，让我照顾你好吗？小姐，你言重了，我不值得你这样对我。我现在在恩人家里帮佣，衣食无缺，我知足了。我，我该走了。秋香姨，你这一辈子都不会再原谅我了，是不是？你让我怎么原谅你？我再怎么原谅你，也换不回我志远的一条命啊！你说的对，是我害死了你儿子。志远为了救我，他死了，我却活着。为什么活下来的人是我？我对不起你，我该死，我当年就该死，我对不起你。小姐，你别说了，过去的事情我不想再提了。从今以后，你好好的过日子，多保重吧。大少爷、大少奶奶回来了啊！快点请，娘。哎呀，舒伟，舒伟啊！哎呀，想死娘了，你好吗？好。娘，哎呀，静怡，你看看安安，有标志啊！丫头长得都差不多的嘛。哎，李妈，快把孙小姐抱到房间去，好生伺候着啊,啊！小心、啊，别着凉了啊！来来来，我们去那边坐。娘，哎，娘，怎么没看到秋香啊？哎呀，说起这些下人，真的不能对他们太好。前阵子，他说要回乡下给他那个儿子上坟，好了，就让他去了，去了几天都不回来，连个人影都不见。你们回来吧，人手不够。喏、no? ，刚刚你们看到的那个李妈
就是帮工了。哦哦，哎，对了，娘，呃，舒涵几时回来？果然是哥俩好，一回来就问弟弟了。前阵子呢，我也放下了身段，拉下了脸，去了老弄堂，请他们一家四口回来团聚。娘，你原谅他们了？虽然素云呐、啊、是个土包子，这个儿媳妇确实不是很理想，不过她却给我们唐家生了个带把的男孙呢、啊。<笑>所以呢，就将功抵过吧。我们唐家有后了。还好不是我们唐家每个儿媳妇都生不出孙子来，要不然呐，我们唐家可要断后喽。娘，好好的。干嘛说这个呀？<笑>不说不说，哎呀，那你生了安安也是劳苦功高的呀，嗯，<笑>对不对？<笑>婷婷，一会儿去了奶奶家，你要懂事，少说话，知道吗？嗯。你说这么多天了，大大小小几十个地方都找过了，怎么就找不到一个小孩呢？真是的！不知道一会儿，娘会不会因为小贱把我们赶出来？不会的，爸爸妈妈，你们看我穿的这么漂亮，奶奶会喜欢我的。你穿什么都好看。<笑>走吧，婷婷，你看，这就是奶奶家，也就是你的家。爸爸，咱们家这么有钱呢。爸，你赶紧带我进去看一看吧。别急啊。嗯。大家都快点啊！怎么样，收拾挺好吧、嗯？不错，大少爷、大少奶奶、二少爷、二少奶奶来了啊啊！真的，哎呀，大哥大嫂，嫂子，好久不见，舒涵，好久不见了，是，好久不见。大哥大嫂，怎么样？最近都好吧？好，好。哎，婷婷，快点叫大伯父、大伯母啊！大伯父、大伯母，真乖。素云，这次你给唐家添丁，辛苦你了。来，让我先走。哎，这孩子呀，刚睡着。小容易闹，啊，好，娘在祭祖房等我们呢，别让他等急了。好吧，走吧，走去吧。舒涵他们来了，娘，回来了，娘，奶奶，婷婷祝您福如东海，寿比南山。瞧瞧这丫头，嘴巴还挺甜的，<笑>还挺会说话的。起来吧，来，来，起来吧，来，让奶奶好好看看，都没好好看过你。<笑>孩子手上怎么有些斑斑点点的？嗯、来，婷婷，让大伯看看。舒威，你看看。舒涵，婷婷平常身体怎么样？身体不好，老是闹关节疼，前一阵子疼的都下不了床了。哎呀，我看这孩子长得好像不怎么好。哎，我说你们两个怎么当人家父母的？把孩子弄得一身病，不好好调养，中药吃不好，就看西医嘛。可是，娘，看西医要花很多钱的。这样，舒涵，你明天和素云呢，带婷婷到我以前服务的那家医院。嗯，我让金大夫呢帮婷婷好好看一下。谢谢大哥，谢谢大哥，都是一家人。哎，你抱的那个。是小健吧？哎呀，我等着看他很久了。来，抱过来，抱过来，让我看看。孩子睡着了，醒了老闹。哎呀
。睡着的孩子，我看看又怎么了？你小时候是谁抱的？还怕我弄醒孩子？来，我来抱，看看。哎哎我把小剑弄丢了。哎，娘，你怪我吧，孩子是我弄丢的。娘，这事儿和舒涵没关系，是我弄丢的。素云，奶奶，都给我闭嘴！你们怎么当父母的？小剑什么时候丢的？在哪里丢的？好几个月了，上次您来老弄堂找我们的时候，孩子就丢了。你在那个时候就隐瞒我了啊！你是不是你？是你这个歹毒的女人，一直记恨我过去对你不好。你有意把我的孙子藏起来，不愿不愿让我见，是不是？你为什么这么歹毒？你别介，不是的，你赖我吧，跟他没关系。你就怪不着老婆，你管得住你老婆吗？你是不是个男人？你有没有出息啊你？你啊！我宝贝孙子，我宝贝孙子在哪里？你们气死我了！小姐，奶奶，是我不好，不关爸妈的事，是我把弟弟给弄丢的。你有什么能耐能把弟弟弄丢？你别傻了。我今天是请你们回来干什么的？是为我祝寿啊！可是你们现在却为我折寿啊！你们知道吗？我的小姐，我的孙子，他现在不知道怎么样了。娘，您别生气了，我和舒涵肯定会把小剑找回来的。您就饶了我们这一次吧，娘，您别气坏了身子。娘，娘，闭嘴，没你们俩什么事。春秀，哎，给我拿家法。孩子的病情挺严重，必须住院治疗。这个病叫红斑性狼疮，病情往往难以琢磨，很难控制。那现在怎么办呀？啊，医生，我会尽力的。等等，什么叫你会尽力的？这，大哥，别着急，别着急，让我想想。快点醒吧！你别吓唬奶奶，你怎么那么傻呢？其实我只是想教训一下你的爹娘，你却挡在你爹娘的前面，我是不是下手太重了？你要有个什么好歹，我良心怎么能安呢？早知道是这样，那奶奶，婷婷醒了吗？哎，淑薇，这这大夫怎么说呀？婷婷的病到底怎么样了？
大夫说婷婷的病很严重，大夫说需要进一步治疗。婷婷，你一定要挺住，一定要为奶奶挺住啊！你才这么小，老天爷不会要你的命的，是我，是我不好。娘娘，都是听婷婷把自己拖垮的，怎么能怪你呢？谁都不怪，怪我，是我没钱给孩子治病，耽误了，是我们做父母的没用，没钱给他治病。婷婷肯定疼了好久，可是他不忍心跟我们说，就怕我们花钱，是我们太没用了。可是那天这孩子要是……我真怕，真怕他会醒不过来。哎呀，都什么时候了，你这嘴里就没有一句好话？有病就治病。舒伟，这家医院不好，我们就到别家去。好，一定要找到一家能治好他病的。好，听见了吗？哎，大哥，你累了，回去休息吧。你们别太着急。我在美利坚读书的时候，认识一个朋友叫 Wilson， 啊，他是专门研究婷婷这种病情的专家。这样，我回家马上联系他一下。大哥，你的意思是说，你能够找到医生来治婷婷的病？不好说，当然吧，希望能够联系到他吧。有希望就好。好，赶紧看孩子去吧。啊，谢谢。谢谢大哥。都怪奶奶从前鬼迷心窍。老觉得你跟你那个娘一样一样的，一副穷酸倒霉相。可是，其实你跟你娘完全不一样，你是个贴心、乖巧、懂事的好孩子。今天你要挺住，你要是活下来，奶奶答应你，以后一定好好疼爱你，绝不嫌弃你。是个女孩子，小剑已经丢了，奶奶不能再失去你了。
。干娘，就是这儿了。你家好大呀！干娘，从今天开始，这儿也是你的家。进来吧，干娘。哎，小翠，小姐回来了，帮我拿着，让我抱抱。哎呦，宝弟，宝弟，乖不乖呀？想不想妈妈呀？妈妈可想你了。怎么样，这两天乖不乖？奶妈呢？宝弟可乖了，奶妈刚刚才喂完他呢。哦，有没有按时给他吃药啊？有的，有的，小姐放心吧。宝弟呀。几天不见，怎么长大了呀？嗯，哦，对了，小翠，这位是秋香姨，她是我的干娘。从今天开始，你要叫她夫人。是，夫人好。啊，别别别，别这么叫，我不习惯。会习惯的，以后我们家的事都由干娘管，你要好好伺候着，明白吗？是，小姐。那你先下去吧。夫人，那我先下去了。哦，宝弟，有没有想妈妈呀？妈妈可想你了。嗯，哎，哎，嗯。佳音，你什么时候当妈了？难道你嫁人了？你不是告诉我，这些年，你心里一直想着志远，你干娘。这孩子不是我生的，是前些天我领养来的。领养的。对了，我让这孩子姓陈，他叫陈宝弟。你还让这孩子姓陈？志远不在了，陈家的香火总是要有人续的。佳怡，来，给奶奶看看。他知道你是奶奶，朝你笑了呢。我真是做梦也没想到，我秋香还有当奶奶的那一天，这是高兴事。你哭什么呀？这孩子还真像我们陈家的孙子，长得跟志远小时候一模一样，可是。就是气色差了一些，这孩子很可怜，一生下来就先天不足，他有心脏病，有心脏病。不过干娘，你也不用太担心了，我正在找好医院给他治着，会没事的。佳怡，我很感激你为我们陈家所做的一切，可是这太委屈你了，你还年轻，还可以嫁人。干娘，你知道的，我的心都给了志远，我这辈子都不想再嫁人了。而且现在我已经找到你了，我也有了宝弟，我有家人，我满足了。那，我们一家三个人就守在一起，谁也不离开谁。嗯。哦，我差点忘了，我还得回一趟上海。回上海？为什么？我不是告诉过你吗？之前我在上海一个大户人家帮佣，那家夫人还等着我回去呢，我得跟人家辞了才行啊。我倒是什么要紧的事儿呢？你不用亲自回去，明天我找人给你脱口线去不就行了吗？那好，你告诉他们，我不回去了。嗯，我呀，要天天守着宝地，我哪也不去啊。<笑>乖，好啦，我来说两句。我今天非常高兴，终于我们一家人完完整整的、好好的坐在这儿了。哎，这个家又像个家的样子了。我们终于一家团圆了。说好了，大家以后好好过日子，谁都不许说再分开了。<笑>静怡，啊、嗯，你好像有什么想法，是不是？不妨拿出来，跟大家说说。呃，其实我没什么想法，嗯、呃，只是想告诉您，我要陪舒伟去美利坚。
。舒伟，他说的是真的吗？怎么回事？是真的，娘。好啊，你们俩去了一趟广州，这心都野了是不是？你居然瞒着娘，要带着老婆孩子去那么老远的地方，你是存心不要这个家，不要娘了是不是？怎么会呢，娘？娘，这次机会难得，美丽家那边的医院呢，已经答应我。不但付我薪水，而且保证我攻读博士课程。我不管什么博士，什么课程，我就是不答应，我绝不答应。娘，娘，这次舒伟已经下定决心了。我没跟你说话。舒伟，你来告诉我，你是怎么想的？你是怎么决定的？娘，我们下个礼拜就走。就要走了，还一直瞒着我，瞒的不错嘛！我还让春秀准备了一桌团圆饭，没想到却是你们的离别宴。娘，我跟医院签了合同，三年后就回来的。舒伟，你什么时候变了？变得娘再也不敢相信你的话。娘，我真的向您发誓，三年后我一定回来。娘，我这次去美利坚呢，也正好想和我的朋友威尔森先生一起研究一下婷婷的病情，看一看国外有什么新的先进的法子，可以把婷婷这个病啊彻底的根除了。娘，你就看在孙女的份上，放我去吧，啊？娘。您看，婷婷的这个病确实是很麻烦，要不就让大哥大嫂去美利坚吧。没事儿，大哥大嫂走了之后，我和舒涵会好好孝顺您，照顾您的，您放心好了。就凭你们俩，你们能养活自己，能好好照顾好婷婷，我已经谢天谢地了。娘，您不用担心，大哥现在已经在他朋友的洋行给舒涵找了一份工作，每个月给不少钱呢。舒涵。跟娘说一说嘛，所以您就不用担心了。娘，你就放心吧，舒涵她一定可以的。好，我等着。锦怡，还不快谢谢娘。谢谢娘。舒伟，那你可答应娘，三年后务必一定要回到娘身边。好。你，锦怡，那么大老远的地方，你一定要照顾好舒伟跟安安，知道吗？娘，你放心吧。娘早，嗯，娘早，娘早，早，坐吧。早，娘，哎呦，各位，哦，好烫好烫，我刚烙的饼，快快趁热吃。好吃着呢，好香啊！给您加一块，这个趁热吃才好吃呢。来，舒涵，快！二少奶奶。哦，打我干什么呀？娘教你呢。哦，娘，您叫我二少奶奶，我都反应不过来。你能不能给我坐下来？尝尝我做的饼，趁热啊！一会儿凉了就不好吃了，真的。苏云啊，怎么了？你能不能给我消停一下，安静一点？好了，大家开始吃早饭吧。吃过我烙的饼吧，我做的烙饼啊特别香，今天特意给你们准备的。婷婷，好吃吗？好吃，嗯，香吧？嗯，素云，真的很好吃哎。哎，娘，大嫂喜欢吃我烙的饼，素云，你也尝一尝。待会儿吃完早饭，到我屋里来一趟，有话跟你讲。哎，好的。呃，对了，娘，一会儿吃完饭呢，我陪舒涵去洋行报告，中午就不在家吃饭了。嗯，谢谢啊，也好。舒涵呐、啊。
，这毕竟是你第一次上班，不比家里头。你一定要好好干，别给大哥丢脸，知道吗？知道了，娘。有事儿吗？以后我叫你进来，你才能进来。哦，还有，记得要敲门。哦，娘，拿开你的手。您找我有事儿吗，娘？我想跟你说的是。以后厨房的活儿，还有这整个家里的活儿，都应该是下人去做的，而不是你这个唐家二少奶奶去做的。没事的，娘，我闲着也是闲着呀、啊，我什么都能干，我能做的，没事儿。你闲着没事儿，不会去书房里看看书，不会去看看报纸，看看小说吗？您也知道我不识字儿，我看不懂啊。你不会让舒涵教你啊？你还要让下人都看不起你吗？我懂了，娘。还有，你要学会做一个少奶奶，有少奶奶的样子，要不然，下人也一样会看不起你。可是，少奶奶是什么样子呀？那你就看我好了，学我就是被人伺候着，使唤人就好了。您再说一遍，我给你讲话真理。出去吧。哦，娘。可是像您这样，很难呢、啊。我怎么会有个这样的儿媳妇儿？哎，算命啦！哎，小神仙测字、哎、是算命的，算卦算命算看看，有求必应啦。也好，诚心则灵，算命啦，算命啦。哦这位夫人，您请坐。那先生请。请问夫人，求问何事啊？我的孙子被人抱走半年有余，到现在还是下落不明，想求先生指点迷津。好，好，好，好。夫人，请抽一支签。期待仔细莫嫌迟，但把精神多修持。今生相欠须报应，功德圆满祸宁心。那这是上上签吗？您确定这个孩子是您家的吗？先生，您怎么会这么问呢？他是我儿子的孩子，当然是我们家的了。啊，是这样，今生相欠须报应。表示获得这个孩子的人，因为相欠的缘分，所以才能功德圆满，获明心。您说您孙子不见了，会不会这个孩子已经到了他缘分相符的这个家里去了呢？这我就不能理解了。是真的吗？凡天下事，信则有，不信则无；信则灵，不信则不灵。夫人，您自可以自己选择信还是不信。陈兄，哎，啊，谢谢，谢谢夫人。先生，我还有一事相求。陈兄，把八字拿出来。好。麻烦你帮我看一下，我的儿媳妇儿还有我的孙女儿跟我八字合不合呀？好好，我看看啊。哎呀，怎么了？这两个女人的八字和夫人您犯冲相克呀，伴有血光之灾呀！有这么严重吗？当然了，这个化解血光之灾呢，也不是没有办法。您要是信得过我，我自然会告知你化解这祸灾的办法。
好抓我呀！啊，疼死了！你呀、啊，笨手笨脚惯了，婷婷都比你强。是啊，妈妈的手这么粗，这绣花针这么小，这么细，妈妈怎么能拿得稳呢？你呀、啊，妈妈就是粗鲁。没事，你看。我怎么就把这两个丧门星给请回家了？是不是这样？嗯。哎，娘，你回来了。娘回来了。奶奶，您看妈妈绣的花。拿远点，躲开点。婷婷。娘，您是不是哪儿不舒服呀？你嘴巴总不会说些好听的话是吧？一天到晚咒我生病吗？没有，我只是……哎，呃，春秀。咱们准备开饭吧。哎，好嘞，我不吃了，你们自己吃吧。啊，呃，妈，奶奶怎么生气了呀？我是不是做错什么了？跟你没关系。娘，这是怎么了？他就这样阴晴不定的，你没习惯。起来了，你看，啊，怎么会呢？这，我要了没有啊？喝完了奶，我就喂了药，不知怎么回事，还是这个样子。在这医院开的药还是没有用，看来还是得回上海。哎呀，我的呀！娘，这都是迷信呢，怎么就凭几个江湖术士的话，就又想把素云和婷婷赶走了呢？我不就是心里犯嘀咕，才找你来说道说道商量商量吗？这些东西有时候宁可信其有，不可信其无啊！万一真是因为他们两个让我们唐家遭灾了，那怎么办呢？积善之家必有余庆，咱们家好着呢。再说了，娘，命运是操纵在自己手里的，咱们唐家这一路走来，你最有感触了。枕头藏在衣服里干什么？娘，你想什么呢？娘在想，你小时候不小心偷看到娘把枕头塞在自己肚子里骗你奶奶的事情。娘，没事，现在就咱们娘俩，又在我房间，没事。哎呀，没想到一晃就是二十多年，你也帮娘。一直保守这个秘密二十多年了，娘真的是由衷的感谢你、啊。舒涵呐，还不知道他是我抱回来的呢。娘，你放心，这个秘密我会一直替你保守下去，直到我死。哎呀，你明天就要出远门的人，怎么可以说这么不吉利的话？哎呀，<笑>娘。我是医生啊，不忌讳说这个的。哎呀，你真真是！虽说你们兄弟俩不是我亲生的，可是打小开始就属你跟我亲。这个舒涵呐，总是跟我闹别扭，真是让我又爱又恨。哦，我是医生啊，不忌讳说这些的。哎呀，你真真是！虽说你们兄弟俩不是我亲生的，可是打小开始就说你跟我亲。这个舒涵呐，总是跟我闹别扭，真是让我对他又爱又恨。你看看，你明天又要出国了，你走了之后，娘就一个人孤零零的，真是连一个说知心话的人都没有了。这舒涵吧，是个闷葫芦，素云又大大咧咧的，婷婷还小，这娘的身边还真少了一个说知心话的人。娘，想跟你说句话，你千万别生气啊。你说吧。娘，我爹都走了这么多年了，您守到现在实属不易，所以。我能理解您的那种心酸、孤独和寂寞，所以
所以什么？所以，我是想说，你要，你要是真想有个伴儿，我能够理解你。哎呀，你胡说八道些什么呀？娘，这只是孩儿一片孝心，您别多心了。舒伟呀，别说了。舒伟，什么都不用说了。有你对娘这份体恤和孝心，娘已经记下了。侄啊，真侄，娘没白疼你这么多年。好了，你明天就要出远门了，好好休息。回房去吧。那我回去休息了。舒涵，你说大哥大嫂一走，娘不知道还要难过多久。妈妈，您别担心，我可以当奶奶的开心果。乖女儿，我最近呢一直梦见小健。你说如果我们能把小健给找回来，一家人呢团团圆圆的，多好啊！我继续找，走吧，夫人。您看谁来了？夫人，秋香。啊，张管家，你去忙吧。哎。哟，秋香，你这身打扮，我还真差点认不出来了呢。夫人，我今天特地来看看您和大少爷、大少奶奶，那还真不巧。舒伟他们一家出国了，啊，才刚走。出国了。去什么美利坚？远在天边呢，那真是不巧。大少爷一家走了，那二少爷跟二少奶奶呢？啊，我也让他们搬回来了。这不，他们给舒伟送行，也不在。啊，我真是没有福气，到现在都还没见到二少爷。我想特地跟他道谢。这是南京的名特产，夫人您尝尝吧。春秀是。拿下去吧。嗯，坐吧。哎，对了，不是听你说，你是回小旮旯村的老家去了吗？怎么这会儿又从南京来了？菩萨保佑，我那儿子没过门的媳妇儿啊，这回在小旮旯村碰上了。这姑娘心好，硬是要认我做干娘，还把我接去南京赡养，顺便替她照顾孩子。刚开始我听着。还真替你高兴，以为啊，你终于坐上夫人当主子了。说了半天，没想到，原来你这干女儿，只要管你叫一声干娘，你就免费、心甘情愿的去南京给她当保姆。你这个干女儿啊，真的是太精明，这如意算盘打得真好，太划算了。不不不，夫人，我那干女儿说，那孩子啊，跟我夫家姓。还说要替我们陈家延续香火，我是真正的奶奶，啊，是吗，夫人？二少奶奶不是也刚刚给您添了孙子吗？这都是祖上积德，让我们有这个福气做奶奶。夫人，您说是吧？哎呀，怎么今天我觉得特别累啊？哦，那行，夫人，那我就先回去了。改天再来看你也好，那秋香，我不送你了，您歇着吧，夫人。你的啊，一声不吭就走了，又这么不声不响的回来了。哎，说说
，前段时间都干什么去了？嗨，啊，还能干嘛？讨生活呗。顺子，爹，儿子回来了。好，回来就好，回来就好。说说说说，在外面混的怎么样啊？怎么突然又回来了？春花，你们俩以后再唠闲嗑，先让我们爷俩叙一叙啊！你先忙着。啊、来来来，我不忙啊。哎，春花、哎，这是我从南京带回来的摆药，你尝尝。你还想着我呀？那还差不多。你们聊吧，爹，啊，这是南京的特产板鸭，特别香。香，香啊！香啊<笑>你给我写了信啊，我就回来了。别老了，还是想让你留在我身边。爹，儿子不孝。不过这次回来，再不走了。好。以前呢，我知道你是对素云他娘有意，才对素云有情。哎，你是个诚实人。呃，现在呢，他们已经搬走了，这以后啊，就再也没有往来了。你收收心，啊。好，二少奶奶，哎，你坐着，怎么能干活呢？哎、我怎么不能干活呀？就是、没事儿，我每天都干活的。这，你真夫人早，夫人早，二少爷早，夫人早，二少爷早,早、嗯，娘早。你在这干什么？我在擦椅子。娘，我上班去了。素云。嗯。我走了。哎，好好上班啊！我知道。哎，自己丈夫要上班了，你这个太太不去送一下吗？呃，要送吗？你说呢？哎，送送。啊！哎，你们俩嘀咕什么呢？不用干活了。哦哦，快去！快干活去吧。我现在知道什么是享受喽，什么是享受？<笑>要是弄堂里的街坊邻居知道我现在洗澡可以用热水洗，我上茅房<笑>不用上外面街道，在家里就可以解决，<笑>他们指不定都羡慕我呢。<笑>是啊，在这儿生活要比弄堂里舒服多了。那是啊，你是少爷，你习惯了享受啊。你呢，堂堂少奶奶，什么都要自己干，你这样呀、啊。娘会不高兴的，娘她太容易生气了。我从小到大在家里都干活的，反正闲着也是闲着嘛。哎呀，我知道，娘啊，她就是心疼我。没事儿，真没事儿。哦，对了，这个，给你。嗯？什么呀？喜欢什么就去买，胭脂、水粉之类的都可以。怎么这么多钱啊？你干嘛去了？我都工作一个月了，这是薪水。薪水啊，这么多的薪水啊！我的男人，嗯，可不可以用这个小小的一点钱，我们去给弄堂里的街坊邻居买点礼物呗？他们一直认定着你肯定会有出息的，现在挣大钱啦。对呀、啊，好主意，就这么干。那明天就去买。哎，<笑>顺子，你怎么从南京回来了呀？啊，我想家了，回来看看。婷婷，你不是说给礼物吗？还有礼物。小花姨，谢谢谢谢婷婷。老骷髅爷爷，哎、这
是给您的。哎呦，一点小东西不成敬意。哎呀，顺子，对不起啊，我们来的时候不知道你会回来，就没有给你准备礼物，对不起啊。嗨，没事儿，只要你过得好，比什么都强。我不在乎那点礼物。说什么呢？是桑马怀的。啊，照你这么说。我和老咕噜，我们就只在乎礼物似的。不过这个礼物我是挺喜欢的。<笑>哎，今天呢，难得你们一家回来，我做东，请你们上那小馆儿啊！真的啊！你那么抠？哎哎，你你请我们吃饭，这太阳从西边出来了，这可不常见。是啊，老咕噜，我们大伙儿吃你这一顿呐，可要天福天寿哦。啊不带你这么讲我爹的，呃，可我有那么小气吗？没有，才怪。<笑><笑>哎、怎么样？去老弄堂这一遭，你那些歪瓜裂枣的邻居说了些什么呀？啊，娘，您别这么说。当初我落难的时候，人家没少帮我。是啊，娘，他们没有歪瓜裂枣。嗯，对不用谈起。夫人。嗯，夫人，电报，电报，嗯，谁会发电报给我呀？明天啊，现在不渴了吧？娘走了。什么呀？你快说一下，我又不识字儿。弟弟，你帮忙看看，写写的什么呀？唐书伟等一行三人搭乘的火车脱轨，全家不幸遇难，他们都死了。妈，你们怎么了？我不相信这是真的。娘，您别难受了，这些电报的事情还不知道是真的假的呢。娘。这两个女人的八字和夫人您犯冲相克呀，她有血光之灾。不要碰我！啊，就是你，你这个扫把星，就是你这个扫门星、扫把星。打从你嫁到我们汤家来，家里所有人，我们没有一天舒心日子过，搞得我们天翻地覆。你就是你，你克死我的舒伟，你克死我的。你看，娘，别这样，娘，娘，我的舒婉，我的舒婉，舒婉，你可怎么会这样丢下我？这样丢下我，坐那去休息。舒婉啊，坐那去休息一下吧。你这个媳妇儿，你还要袒护她吗？你就这样要气死我？都不会说，求你们在天之灵保佑娘，快些好起来。晚上没睡好吧？娘，您现在需要休息，需要有人照顾，我得去上班，您就让素云留下来，能照顾照顾您。娘，娘，您别激动，我知道您不喜欢我，您放心好了。
等您病好了，我马上就走，行吗？娘，大夫说您得的是失语症，您现在的心情需要平复，这样才能好得更快一些。别生气了。叔还说的对，娘，您别生气了。您再生气，病怎么好啊？素云，不要再说了，娘在气头上，好好照顾娘吧。我去上班了。别担心。走。